ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സജിനാസ് കിച്ചൻ എൻ ഇന്നും പതിവ് പോലെ തന്നെ ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു പപ്പായ എരിശ്ശേരിയാണ് ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പപ്പായ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഞ്ചിനൊക്കെ നമുക്കിത് ഈ പപ്പായ എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു പപ്പായ പച്ചടിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വീഡിയോ കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പായ എരിശ്ശേരി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പപ്പായ വേണം പപ്പായ ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പപ്പായ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് കുറച്ച് അതായത് മൂത്ത മൂത്തിട്ടുള്ള അതായത് കുറച്ച് നല്ല ഒരു പാകമായിട്ടുള്ള പപ്പായ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് പാകം കുറഞ്ഞതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എരിശ്ശേരിക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് പപ്പായ എടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുക്കാം കുക്കറിലാകുമ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പപ്പായ വെന്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പപ്പായ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടു പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമോളം നമുക്ക് തുവരപ്പരിപ്പും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലാതെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വാഷ് ചെയ്തതാണിത് അതും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് വിസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ എർത്തൊക്കെ പോകണം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇതിൽ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വേണ്ടാത്തവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ അതൊന്ന് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് ഒരു ചെറിയ ജീരകം അതും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരക്കണം തെരുതിരിപ്പ് പാടില്ല എരിശ്ശേരിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ കുക്കർ നമ്മുടെ അതായത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പപ്പായൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഉടക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഒന്ന് നമ്മൾ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും ചെറിയ ജീരകം കൂടി അരച്ചത് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കണം ഒരു തിള വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്തായാലും നല്ല മണാന്ന് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കടുകൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് കാച്ചിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒരു തിള വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പപ്പായ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി നമുക്കൊന്ന് വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും കടുകൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് താളിച്ചെടുക്കാം അതിനൊരു പാൻ വെച്ച് നമുക്കൊരു ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ
അപ്പോൾ ഞാൻ താളിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി രുചികരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പപ്പായ എരിശ്ശേരി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പപ്പായ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സജിനാസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു